అందరికీ నమస్కారం శ్రీధర్ రాజు యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం ఈ వీడియోలో మనం కేరళ రాష్ట్రంలోని పాలక్కాడు జిల్లాలో తిరువత్తువకోడు ప్రాంతంలో గల ఉయ్యవంత పెరుమాళ్ ఆలయాన్ని చూస్తాము ఈ ఉయ్యవంత పెరుమాళ్ ఆలయం మహావిష్ణువుకి అంకితం చేయడమైనది ఈ ఆలయము ఆళ్వార్ల యొక్క పవిత్ర శ్లోకాలచే కీర్తించబడి నూట ఎనిమిది వైష్ణవ దివ్య దేశాలను అరవై ఆరవ దివ్య దేశంగా గుర్తింపు పొందినది ఈ ఆలయంలోని మహావిష్ణువుని ఉయ్యవంత పెరుమాలు మరియు అభయ ప్రదాత అని లక్ష్మీదేవిని విత్తువ కొట్టువల్లి అమ్మవారు మరియు పద్మసాని నాచ్యారిని పిలుస్తున్నారు ఈ ఆలయ పవిత్ర తీర్థాన్ని చక్రతీర్థమని ఈ ఆలయ విమానాన్ని తత్వకాంచన విమానమని పిలుస్తారు కులశేఖర ఆళ్వారు యొక్క శ్లోకాలతో ఈ ఆలయము గౌరవించబడినది ఈ ఆలయము కేరళలోని త్రిస్సూరు నగరం నుంచి సుమారు ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలోను పట్టాంబి పట్టణం నుంచి సుమారు ఇరవై మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలోను కలదు హిందూ పురాణాల ప్రకారం ద్వాపర యుగములో పంచ పాండవులు తమ వనవాస సమయంలో దక్షిణ భారతదేశంలో ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు ఈ పరత పూజా నది ఒడ్డున ప్రశాంతవంతమైన ఈ ప్రదేశములో కొంతకాలం ఉండాలనుకున్నారు పాండవులు తమ యొక్క రోజువారీ పూజల కోసము ఈ ఆలయాన్ని నిర్మించి నాలుగు విష్ణుమూర్తి విగ్రహాలను ప్రతిష్ఠించారు ప్రస్తుతము గర్భగుడిలో ఉన్న ప్రధాన మహావిష్ణు విగ్రహాన్ని అర్జునుడు ప్రతిష్ఠించాడు ఈ ఆలయానికి ఉత్తరం వైపున ధర్మరాజు ఒక విష్ణు విగ్రహాన్ని భీముడు ఒక విష్ణు విగ్రహాన్ని నకుల సహదేవులు కలిసి మరొక విష్ణు విగ్రహాన్ని ప్రతిష్ఠించారు పాండవులు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నంతకాలము ఈ నాలుగు మందిరాల్లోని నాలుగు విష్ణుమూర్తులకు సమాన ప్రాధాన్యతనిస్తూ పూజలు చేశారు తర్వాత కాలంలో పాండ్యరాజు ఈ ఆలయం చుట్టూ ఒక భారీ ప్రాకారాన్ని నిర్మించారు చాలా కాలం పాటు ఈ నాలుగు విగ్రహాలతోనే ఈ ఆలయం ఉనింది దక్షిణ భారతదేశానికి చెందిన ఒక శివభక్తుడైన మహర్షి కాశీకి వెళ్ళి చాలా కాలం అక్కడే ఒక శివలింగాన్ని ప్రతిష్ఠించి స్వామిని సేవిస్తూ ఉండిపోయారు తన తల్లి మరణ దశలో ఉన్నదన్న వార్తను అందుకొని మహర్షి ఇక్కడికి వచ్చారు మహర్షితో పాటు మహర్షి కాశీలో సేవిస్తున్న విశ్వనాథుడు కూడా మహర్షికి తెలియకుండా అతని గొడుగులో చిన్న శివలింగంగా మారి ఇక్కడికి వచ్చారు మహర్షి కొంతకాలం పాటు తల్లికి సేవ చేసి తల్లి మరణం తర్వాత కర్మక్రియల్లో భాగంగా ఈ ఆలయం ముందు ఉన్న భరత పూజా నదిలో స్నానం చేయడానికి వెళుతూ శివలింగమున్న తన గుడుగును ఆలయ బలిపీఠం మీద విడిచిపెట్టి వెళ్ళాడు స్నానం చేసి తిరిగి వచ్చి చూడగా బలిపీఠం నాలుగు మొక్కలై అక్కడ ఒక శివలింగం స్వయంభవలింగంగా వెలిసింది గుడుగు మాయమైంది అలా నాలుగు మూర్తుల ఈ ఆలయము ఐదు మూర్తుల ఆలయంగా మారింది ఆలయంలోకి ప్రవేశించగానే మొదట కాశీ విశ్వనాథుని దర్శించుకున్న తర్వాతనే వెనుక గర్భగోళ్ళలోని ఉయ్యవంత పెరుమాళ్ళను దర్శించుకుంటాము వెలుపల మిగిలిన మూడు విష్ణుమూర్తి మందిరాలను దర్శించుకుంటాము ఈ ఆలయంలోని ఉయ్యవంత పెరుమాలు నిలబడి ఉన్న భంగిమలు దక్షిణాభిముఖంగా కలరు మరో స్థల పురాణం ప్రకారము మహావిష్ణువు యొక్క పరమభక్తుడైన అంబరీష రాజు విష్ణువును దర్శించుకోవాలని ఈ ప్రాంతంలో కఠోర తపస్సు చేశారు 
అతని భక్తికి సంతోషించిన మహావిష్ణువు అతన్ని పరీక్షించడానికి దేవేంద్రుని రూపములో ప్రత్యక్షమై వరాన్ని కోరుకోమన్నారు దేవేంద్రుని చూసి నిరాశ చెందిన అంబరీషరాజు తాను మహావిష్ణువు యొక్క అనుగ్రహం కోసం మాత్రమే తపస్సు చేస్తున్నానని చెప్పగా విష్ణువు తన అసలు రూపాన్ని చూపించి అంబరీషరాజును ఆశీర్వదించి మోక్షాన్ని ప్రసాదించి వైకుంఠానికి తీసుకెళ్లారు ఈ ఉయ్యవంత పెరుమాల ఆలయం అంబరీషరాజు ముక్తి స్థలంగా కీర్తించబడింది కేరళ రాష్ట్రములోని త్రిస్సూరు నగరం నుంచి ఈ ఆలయం సుమారు ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో కలదు భారతదేశంలోని అన్ని ప్రధాన నగరాల నుంచి త్రిస్సూరుకు రైలు సౌకర్యం కలదు త్రిస్సూరు నుంచి ఈ ఉయ్యవంత పెరుమాల ఆలయం ఉన్న తిరువిత్తువకోడు ప్రాంతానికి బస్ సౌకర్యం కలదు కేరళ రాష్ట్రంలోని షోరనూరు పట్టణము నుంచి ఈ ఆలయ ప్రాంతం సుమారు పదహారు కిలోమీటర్ల దూరంలోను పట్టాంబి పట్టణము నుంచి ఈ ఆలయ ప్రాంతం సుమారు ఇరవై ఒక్క కిలోమీటర్ల దూరంలోను కలదు ఈ రెండు ప్రాంతాలకు త్రిస్సూరు నుంచి బస్సు రైలు సౌకర్యం కలదు ఈ రెండు ప్రాంతాల నుంచి ఈ ఆలయ సమీపానికి బస్ సౌకర్యం కలదు ఈ ఆలయము ఉదయం ఐదు గంటల నుంచి పది గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు మరియు సాయంత్రం ఐదు గంటల నుంచి రాత్రి ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు తెరిచి ఉంచబడి ఉంటుంది అత్యంత ప్రాచీనమైన ప్రసిద్ధి చెందిన తిరువిత్తువకోడు ప్రాంతంలోని శ్రీ ఉయ్యవంత పెరుమాల ఆలయాన్ని ప్రత్యక్షంగా దర్శించి ఆలయ విశేషాలను మీకు అందించడం దైవకార్యంగా భావిస్తూ మీ 